공공미술 프로젝트는 갤러리나 미술관에서 하는 일반적인 전시 형식에서 벗어나서 그 지역 속으로 들어가는 거죠. 지역 속에서 주민과 작가의 소통으로 어떤 전문가, 비전문가 간격을 좁히고 공동체의 이념으로 주민을 참여시켜서 주민의 삶의 질을 높이고 어떤 공공성을 실현시키는 커뮤니티 아트라고 생각하시면 되고요. 그리고 이번 프로젝트는 코로나19 극복을 위해서 어떤 예술인들에게 일자리를 제공하고 주민과 작가의 소통으로 주민들에게는 문화 향유의 기회를 드리기 위해서 문화체육관광부와 인천시 동구가 함께하는 프로젝트입니다. 이번 프로젝터는 그 34명의 작가분들이 함께 하는 프로젝터라 어 굉장히 힘든 점도 많았고요. 사실 이제 그 우리 공공 프로젝터를 하면서 모든 재료들이 너무 많잖아요. 그에 대한 그 정빙이나 수료들, 기타 등등 이런 수료들이 너무나 힘들었고요. 그리고 어 모든 우리 작품이 그 4개 섹션이 있는데 그 사실은 이 공공 프로젝터를 그 굉장히 힘든 부분이 많아요. 그 하나하나 작가님들이 어 땅을 파고 그 실질적으로 용접을 하게 되고 그 그런 부분들이 저 개인적으로 어 기획을 하면서 굉장히 죄송스러운 부분이 너무 많았어요. 이 회화 작가님, 조화 작가님, 그리고 사진 작가님, 설치 작가님, 기타 등등 다양한 장르에 있는 작가분들을 모셔서 사실 어떻게 보면 굉장히 그 원초적인 기초적인 굉장히 작업들을 그 한다는 게 쉬운 일이 아니거든요. 그런 부분에 큰 말씀 없으시고 그잘 따라와 주셔서 너무 감사드리고요. 어, 개인적으로는 그 인천의 젊은 친구들의 작가분들이 앞으로의 이 공공 프로젝트로 통해서 인천뿐만 아니라 서울 그리고 해외로 뻗어 나갈 수 있는 그런 좋은 밑바탕이 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 삶의 흔적이라는 작품들은 여러 명의 작가님들과 함께 3천여 개의 작은 나무집을 다듬고 색칠하고 설치하는 그런 작품이었습니다. 3천 개의 집이라는 얘기를 처음 들었을 때그 숫자가 사실 가뭄이 되지 않았어요. 그런데 그 나무들을 잘라서 전달받고 이제 사포로 그 나무들을 다듬고 다듬은 나무들을 또 따로 숫자를 세가지고 위로 올려서 색을 칠하고 그 과정들에서 어, 이 여러 명이 뭔가 하나의 흐름을 가지고 하나의 작업을 해내, 해내는 것을 저는 사실 처음 경험해 보았어요. 개인적으로 저는 혼자서 작업을 주로 하는 회화 작가이기도 했고 
이런 공공 프로젝트에 참여해가지고 이러한 대형 작업을 한다고 했을 때 어떤 식으로 진행이 될지 사실은 감이 오지 않았어요. 그런데 이번에 삶의 흔적이라는 작품을 하면서 여러 작가님들과 동고동락하면서 좀 이제 힘들, 힘들 때도 있었지만 어, 웃으면서 그렇게 완성을 한 작품입니다. 수도국산 달동네는 소나무가 굉장히 많았던 언덕에서 사람들이 모여 살면서 형성된 곳인데요. 어, 그 달동네는 지대가 굉장히 높아서 어, 달이 굉장히 잘 보인다는 의미에서 달동네라고 부르게 되었다고 합니다. 어, 일제강점기나 한국전쟁이 끝나고 어, 60년대 경제 개발이 시작되면서 인구는 굉장히 늘어나는데 주택은 굉장히 부족해서 힘들게 살았던 시대를 배경으로 하고 있습니다. 꿈의 달은 어, 달의 형상과 조명을 이용해서 그 달동네 상징적인 이미지를 표현을 하였고 그때 살고 계셨던 주민분들의 고단했던 삶이었지만 희망을 잃지 않았던 시대적 정서를 담은 작품입니다. 예, 이번 그 희망의 나무 작품은 좀 저한테도 좀 개인적으로 의미가 있는 작업이었는데요. 아무래도 제가 회화 작업을 주로 하다 보니까 큰 조형 작업을 할 그런 기회가 많이 없었는데 이번에 그 공공 조형 프로젝트를 하면서 큰 조형물을 한번 해볼 수 있었고 또 그것들을 저와 같은 작가님들과 함께 힘을 합쳐서 할수 있었다는 그런 부분이 좀 의미가 있었던 것 같아요. 또 작품 역시 이제 스테인리스, 스테인리스 기법을 이용해 가지고 그런 작업 같은 것도 한번 접해보지 못했던 기법이었는데 한번 해볼 수 있어서 뭐 배움의 그런 기쁨도 있었고요. 그리고 조형 그 외관 역시 모자이크 기법을 했기 때문에 뭔가 조금 재미있게 작업을 했던 기억이 납니다. 또 하나 또 이번에 이타 스페이스에서 나왔던 큰 타이틀이 휴식이기 때문에 이번 작업할 때 사람들한테 어떻게 어 쉼과 편안함을 드릴 수 있을까라는 생각을 하면서 작업을 했는데 그런 부분에서 굉장히 이번 희망의 나무 작품은 
컨셉이 잘 맞아 떨어졌다고 생각이 들어요. 그래서 나무 조형물도 있고 거기 벤치도 있으면 해가지고 사람들이 진짜 수도국사 올라가시면 아시겠지만 앉아있을 곳이 별로 없거든요. 그 작품 근처에는. 그래서 그렇게 아트 벤치를 만들어서 사람들이 앉아서 쉴 수도 있고 또 희망의 나무 작품 외에도 다른 작업들을 이제 천천히 감상할 수 있는 그런 공간이 생겼다는 부분에서 되게 좋지 않았나라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 조금 어떤 반응이 나올지 궁금한데 사람들이 굉장히 좋아할 거라는 기대감이 좀 들고요. 즐겁게 마무리했던 작업이었습니다. 생명의 근원이라는 작품은요. 1908년 송현 배수지의 지역성과 역사성을 생각했고 그리고 인천 동구의 생명의 근원인 물을 모티브로 해서 제작하게 되었습니다. 일단 작품이 위치한 곳이 수도국산 박물관이라는 곳이라서 위치의 적절함도 있다고 생각이 들었고요. 일단 물의 파장과 파동을 형상화해서 조형미 뿐만 아니라 그 지역의 역사성까지 담기 위해 노력했던 작품인 것 같습니다. 일단 음, 주민분들께서 산책을 많이 나오시는 곳이라서 작품을 감상하시면서 어, 잔잔한 휴식을 얻으실 수 있을 것이라 생각합니다. 
네, 안녕하세요. 반갑습니다. 동구청장 허인환입니다. 네, 이번 공공미술 프로젝트는 어, 코로나19로 인해서 많은 어려움을 겪고 있는 그 문화예술인들의 일자리를 창출하고 자연스럽게 또 우리 동구 구민 여러분들이 어, 문화예술을 어, 향유할 수 있는 기회를 제공하기 위해서 어, 마련되었습니다. 그리고 또 어, 지역의 어, 문화예술인들이 참여함으로 인해서 우리 동구의 지역적인 특성과 또 지역의 정체성을 잘 반영함으로 인해서 어, 우리 구민 여러분들께서도 어, 문화와 예술을 자연스럽게 접할 수 있는 기회를 저희가 만드는 것입니다. 그래서 앞으로 우리 동구에도 어, 문화와 예술을 어, 우리 구민들이 더욱더 쉽게 접할 수 있도록 동구의 문화적인 자산, 역사적인 가치를 다시 한번 제 평가를 통해서 어, 앞으로도 문화와 예술과 함께 우리 동구의 지역경제가 함께 상생할 수 있는 그런 좋은 어, 프로젝트였던 것 같습니다. 네, 처음에는 굉장히 많이 걱정을 했습니다. 우리 작가분들이 약한 30여 분들이 모여서 어, 같이 작품을 활동을 하는 데 있어서 혹시나 불협화음이 일어나지 않을까 많은 걱정을 했는데 다행스럽게도 우리 작가 30여 분의 작가분들이 한 몸이 돼서 원팀으로 무사히 잘 어, 했다는 결과 보고를 받았습니다. 그래서 굉장히 다행스럽게 생각하고 어, 코로나19로 인해서 어, 지금 굉장히 많이 힘든 시기를 보내고 있습니다. 어, 우리가 단기적으로 끝날 줄 알았는데 굉장히 장기적으로 가서 굉장히 아쉽고 안타깝게 생각하면서 어, 이 코로나19 극복을 위해서 최선을 어, 다하도록 하겠습니다. 그리고 또 어, 한편으로 어, 이번에 참여하신 30여 분의 작가분들이 우리 동구에 대해서 더 많은 관심을 가져주시고 앞으로도 더 많은 참여를 통해서 우리 동구 구민들이 문화와 예술을 이해하고 공감하는 데 있어서 좋은 기회를 주시길 바라겠습니다. 코로나19로 힘드실 텐데 앞으로 더욱더 힘내시고 우리 동구에서도 문화예술인과 늘 함께 하도록 하겠습니다. 